Bendiciones para todos ustedes, mis queridos hermanos, que están siguiendo paso a paso estos días santos en la Semana Mayor que nos regala nuestro Señor Jesucristo en su pasión, su muerte y su resurrección. Mis hermanos, tengo un pedido muy especial para cada uno de ustedes, sobre todo ahora que estamos creciendo espiritualmente más y más y que nos sentimos más cerca de nuestro Señor Jesucristo y le agradecemos por todo todo lo que ha hecho y sigue haciendo por cada uno de nosotros. Algo que me llama la atención, algo que me preocupa es que toda persona, toda persona que se denomina cristiana y no asiste a la misa de la vigilia pascual, no es cristiana. Y muchos nos perdemos algo tan poderoso como es la vigilia pascual, este sábado tan importante. Yo hago un llamado para toda la comunidad, para todos mis amigos, para todos los fieles, todos los creyentes que van a la iglesia. A usted, querido hermano, yo quiero hacerle un llamado a usted que está escuchándome en este momento, que me está viendo, que por favor asista en familia, llénese de toda la belleza litúrgica que se nos presenta en un sábado de gloria. Si usted no asiste a esta misa, si usted no asiste a esta liturgia, se está perdiendo de mucho, mis hermanos. Primero empezamos con la luz que es Cristo, esa luz que te va a iluminar a ti, esa luz que te va a sacar a ti de la oscuridad, esa luz que te va a iluminar, esa luz que te va a llevar a ti a conocer algo importante, como es la figura de Cristo, el rostro de Jesús, que ha dado todo por ti, por mí, por cada uno de nosotros, mis hermanos. Hay cosas emocionantes, vemos nuevos cristianos que van a llegar a la iglesia a través de los sacramentos. Después vamos a encontrar el sabor litúrgico tan especial que tenemos a través de la Santa Eucaristía. No se lo pierda mi hermano, porque si usted pierde esta riqueza que están poniendo en nuestras manos, nos estamos perdiendo verdaderamente el gran tesoro que Cristo nos quiere enseñar hoy en día. Así que yo le digo a usted hermano que si usted asiste, hermana, si usted viene, venga con alegría, venga con gozo. Participe y vive, viva estas lecturas, estas reflexiones que tenemos de, de, de donde comenzamos con el Antiguo Testamento y pasamos al Nuevo Testamento. Vamos a ver nosotros cómo la vida sigue, cómo sigue Jesús amándonos. No te lo pierdas, pasa el mensaje y compártelo con tus amigos porque Dios te ama y que tengas unas felices Pascuas porque estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Vívelo, llegó la alegría, llegó la vida. Felices Pascuas para ti. Amén.